கொஞ்ச நாள் சைலன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஆனர் இப்போ அவங்களோட புது ஆனர் நைன் எக்ஸ் ஃபோனை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஆல் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே பாப்அப் கேமரா இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் பதினாலாயிரம் ரூபாய்க்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இப்போ நம்ம சீப்பரி டெக் தமிழ்ல ஆனர் ஃபோன்ஸ் கவர் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆகுது ஸோ இன்னைக்கு அதை மாற்றுவோம் இந்த ஆனர் நைன் எக்ஸ் பர்த்தா உங்கள் காசை இந்த ஃபோனுக்காக செலவழிக்கலாமா இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹே கை சேம் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோரி டெக் தமிழ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே இருக்க தம்ஸ்அப் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐக்கான்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போவோம் ஸோ இப்போ நாங்கள் நைன் எக்ஸ் யூஸ் பண்ண டயத்தில் சில விஷயங்கள் இந்த நைன் எக்ஸில் ரொம்பவே இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு ஸோ அதில் ஒரு விஷயத்தில் ஆரம்பிப்போம் டிஸ்பிளே ஸோ இது ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் இன்ச் ஃபுல் வியூ பேனல் ஸோ ஃபுல் வியூங்கிறதுனால இங்கே நாட்ச் கிடையாது பஞ்சோல் கிடையாது இது இன்ட்ரப்ஷனே இல்லாத ஒரு ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் ஐபிஎஸ் எல்சிடி பேனல் இது சுற்றி உள்ள பெசல்ஸ் கூட நல்லா ஸ்லிம்மாக தான் இருக்குது ஆனர் வந்து ஸ்க்ரீன் டு பாடி ரேஷியோ தொண்ணூறு சதவீதத்தோட அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மார்க்கெட்டிங்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணால் கூட இது ரொம்பவே பார்க்க ரொம்ப அட்ராக்டிவான ஒரு பேனல்னு சொல்லலாம் இந்த ப்ரைஸ் பாயிண்டில் ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்குறதுக்கு இந்த ஃபோன் ஒரு பெஸ்ட் ஃபோனுன்னு சொல்லலாம் அட்லீஸ்ட் டிஸ்பிளேன்னு வரையில் அஃப்கோர்ஸ் இது ஆமலட் பேனல் கிடையாது ஸோ ஆமலட் அளவுக்கு அந்த இங்கி பிளாக்ஸோ அந்த கான்ட்ராஸ்ட்டோ இதில் இல்லை பட் ஐபிஎஸ் பேனல்னு வரையில் இது ஒரு நல்ல பேனல் தான் கலர்ஸ் ரிச்சாக இருந்துச்சு நல்ல பிரைட்டான பேனல் ஸோ வெளியில் அவுட் டோர்ஸ் நல்ல சன்லைட்டில் யூஸ் பண்ணியில் கூட பிரச்சனை இல்லை வியூவிங் ஆங்கிள்ஸும் வந்து நல்லா தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்னோடய கலீக் அமர்த்தியாக அதை டெஸ்ட் பண்ணையில் மூணு எபிசோட் ட்ராக்கில் நைன் எக்ஸில் தான் பார்த்தாப்பில் இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு இப்போ வீடியோஸ் பார்க்குறத பற்றி பேசையில் இங்கே ஒயிட் ஒன் எல் ஒன் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லேருந்து அமேசான் ப்ரைம் வரைக்கும் எல்லாமே ஹெச்டியில் ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ படம் பார்க்குறது டிவி ஷோஸ் பார்க்குறத பற்றி பேசையில் ஸ்பீக்கர் குவாலிட்டி கொஞ்சம் சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை ஒரு பாட்டம் ஃபேரிங் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப லவுடாலாம் இல்லை ஈஸியாக மஃபில் ஆச்சு எப்படி நம்ம ஃபோனை பிடிக்கிறோங்கிறத பேஸ் பண்ணி ஆனால் அந்த த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் மில்லிமீட்டர் ஹெட்ஃபோன் ஜாக்லேருந்து வர அவுட் புட் நல்லா இருந்துச்சு க்ளீனாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ ரெண்டாவது ஃபீச்சர் இந்த லிஸ்ட்டில் அந்த செல்ஃபி கேமரா பதினாறு மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து செல்ஃபி கேமரா ஃபிட்டின் பண்ணுறதுக்கு வேறு வழி கிடையாது ஆல் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளேங்கிறதுனால பாப்அப் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மெக்கானிசம் நல்லா தான் ஒர்க் ஆச்சு எப்போவுமே ஸ்லோவான ஃபீல் இல்லை இதை யூஸ் பண்ண இல்லை செல்ஃபீஸ்னு வரையில் பார்க்க டீட்டெயில்டாக இருக்குது கலர்ஸ் நேச்சுரலாக இருந்துச்சு பேக்ரவுண்ட் கூட ப்ளோ அவுட் ஆகல டைனாமிக் ரேஞ்ச் நல்லா தான் கொடுத்துருக்காங்க போர்ட்ரேட் மோட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஆனர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பேக்ரவுண்ட் பிளரிங் பேக்ரவுண்ட் போக்காவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இது த்ரீ டி போர்ட்ரேட் லைட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த செல்ஃபி கேமரா பற்றி பேசலை இங்கே பாப்அப் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஃபேஸ் அண்ட் லாக் ஆப்ஷன் இங்கே ஆனர் கொடுக்கல ஸோ அது ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் பயோமெட்ரிக்ஸ்னு வரையில் பின்னாடி ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் மட்டும்தான் இருக்குது இது ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு பட் அது ஒன்று தான் பயோமெட்ரிக் ஆப்ஷன் ஸோ பின்னாடி வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு மூணு கேமராஸ் இருக்குது இங்கே ப்ரைமரி சென்சர் நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல்ஸ் இதில் டைனாமிக் ரேஞ்ச் நல்லா இருக்குது கலர்ஸ் விவிடாக வந்துச்சு இது எடுத்த ஷார்ட்ஸில் ஜூம் இன் பண்ணி பார்க்கல இந்த பூவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய டீட்டெயில் இருக்குது இப்போ இந்த மஞ்சளும் வெள்ளையும் இருக்கிற பூவை பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் அந்த பேக்ரவுண்ட் நல்லா நேச்சுரலாக பிளராக இருக்குது இதுக்கு காரணம் எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸோடு இதை பேர் பண்ணியிருக்காங்க ஓவரால் இந்த செக்மெண்ட்டில் உள்ள மற்ற ஃபோன்ஸில் உள்ள கேமராஸ்க்கு இது ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் பெருசாக எதுவும் குறை சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷன்ஸில் லோ லைட்னு வரையில் இந்த கேமரா கொஞ்சம் தடுமாறுது நைட் மோட் ஆனில் வச்சு எடுக்கையில் கூட ஷார்ட்ஸ் கொஞ்சம் சாஃப்டாக தான் வந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாட்டர் கலர் எஃபெக்ட் இருந்துச்சு எல்லாத்துலேயும் செகண்டரி கேமரா எட்டு மெகா பிக்சல்ஸ் இது அல்ட்ரா ஒயிட் ஸோ இதில் ப்ரைமரி கேமராவில் உள்ள அதே வைப்ரண்ட் லுக் இதுலேயும் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க டீட்டெயில் லெவல்ஸ் டைனாமிக் ரேஞ்ச் ஒரு இந்த செக்மெண்ட்டில் உள்ள அல்ட்ரா ஒய்டுக்கு நல்லா கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஃபைனலாக கடைசி சென்சர் ஒரு டூ மெகா பிக்சல் டெப் சென்சர் இது போர்ட்ரேட்ஸ்க்கு ஹெச் டிடெக்ஷனில் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க மோஸ்ட்டாக நல்லா தான் ஒர்க் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம செல்ஃபி கேமராவில
அடுத்த ஃபீச்சர் எம்யூஐ ஸோ யூஎஸில் வந்து ஓவே பேன் பண்ணது பற்றி உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதனால் கூகுள் ப்ளே சர்வீசஸ் ஓவே ஃபோன்ஸில் வராது பட் இங்கே இந்த ஆனர் நைன் எக்ஸில் எம்யூஐ நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஆண்ட்ராய்ட் நைன் ஃபைவ் மேலே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இங்கே ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து கூகுள் சர்வீசஸ் இப்போ மேப்ஸ் ஜிமெயில் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க நல்லா ஒர்க் ஆச்சு இது வந்து எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் இது இது காரணம் என்னென்னா அந்த யூஎஸ் ட்ரேட் பேனுக்கு முன்னாடியே இந்த ஃபோன் சர்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் இதில் கூகுள் சர்வீசஸ் கொடுக்கறதுக்கோ நாளைக்கு அப்டேட் பண்ணுறதுக்கோ எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது பட் ஸ்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இந்த பாயிண்டில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எண்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஸ்டார்டிங்கில் வர ஒரு ஃபோன் ஆண்ட்ராய்ட் நைன் ஃபைவோடு வர்றது கொஞ்சம் நெகட்டிவ் தான் மற்றபடி இப்போ எம்யூஐ ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக நம்ம பார்த்த ஃபீச்சர்ஸ் தான் பட் ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ ஒரு சின்ன ரெஃப்ரெஷர் ஜெஸ்டர் கண்ட்ரோல்ஸ் நிறைய மோட்ஸ் ரைட் மோட் ஒன் ஹேண்ட்ரட் மோட் ஒரு சிம்பிள் மோட் ஐகான்ஸ்லாம் பெருசாகி இன்னும் கொஞ்சம் லவுடான ஆடுபிள் ஃபீட்பேக் ஒரு ஒருத்தரையும் ஒரு ஐகான் டச் பண்ண இல்லை கொஞ்சம் வயசானவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான ஒரு ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி நிறையவே கொடுத்துருக்காங்க எம்யூஐ கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஸ்டேபிளான இன்டர்ஃபேஸ் தான் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு வரையில் உள்ள உள்ள சிப் ஆனர் நைன் எக்ஸில் கிரின் செவன் டென் எஃப் இது கூட நாலு இல்லை ஆறு ஜிபி ரேம் நூற்றி இருபத்தெட்டு ஜிபி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் அது போக ஹைப்ரிட் சிம் ஸ்லாட்டும் இருக்குது மைக்ரோ எஸ்டி வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கிரின் செவன் டென் எஃபுக்கு வருவோம் ஸோ அந்த எஃப் எதுக்காக இருக்குது செவன் டென் செவன் டென் எஃப் இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் குவால்காமோட செவன் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி ஜிக்கு உள்ள மாதிரி வித்தியாசமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக இல்லை செவன் டென்னுக்கும் செவன் டென் எஃப்க்கும் ஆர்கிடெக்சரெலாம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்க்கல ரெண்டும் எக்ஸாக்டாக ஒன்று தான் ஆனால் டே டு டே டாஸ்க்ஸ்னு வரையில் நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்பப்போ எங்கேயாவது கொஞ்சம் லேக் இருந்துச்சு ரெண்டு ஆப்ஸ்க்குள்ளே மாற்றி மாதிரி ஜம்ப் பண்ண இல்லையோ இல்லைன்னா க்ரோமில் நிறைய டேப்ஸ் ஓப்பன் ஆகிருக்கே இல்லையோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் பட் ஓவரால் பரவாயில்லைன்னு சொல்லலாம் கேமிங்னு பார்த்திங்கன்னா எங்கள் மாலி ஜி ஃபிஃப்டி ஒன் ஜிபியு நல்லா தான் ஒர்க் பண்ணிச்சு சில நேரத்தில் இங்கேயும் வந்து லேக் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை பட் ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பார்த்ததோட நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கு காரணம் ஜிபியூ டர்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஓ நல்லா ஒர்க் ஆகிறது தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்ன தான் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகேன்னு சொன்னாலும் மற்ற காம்படிஷன் ஃபோன்ஸோட கம்பேர் பண்ணல ரெட்மி ரியல்மி இல்லை சாம்சங் ஆஃபர் பண்ணுற ஃபோன்ஸோட கம்பேர் பண்ணல கூட இங்கே வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா மீடியா டெக் ஹீலியோ ஜி நைன்டி எயிட்டி ஸ்னாப் ட்ராகன் செவன் டென் செவன் டுவெல் இல்லைனா எக்ஸினோஸ் நைன்டி சிக்ஸ் லெவன் இந்த சிப்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் இதோட பெட்டராக இருக்குது ஸோ எனிவே அடுத்து பேட்ரி அப்படின்னு பார்த்தா நாலாயிரம் மில்லியன் பார் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸிங்காக இருந்துச்சு பட் நல்ல சர்ப்ரைஸ்னு சொல்ல மாட்டேன் நைன் எக்ஸில் வந்து பேட்ரி லைஃப் மற்ற ஃபோன்ஸில் இருக்கிற அளவுக்கு இல்லை நாலாயிரம் மில்லியன் பார் பேட்ரி இருக்கையில் நாலாயிரம் மில்லியன் பார் பேட்ரியோடு வர ஒரு ஃபோன் ஒரு நாள் முடியலை எங்களுக்கு ஜென்ரலாக இருபத்தி இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் பேட்ரி அதில் பாக்கி இருக்குன்னா இந்த ஃபோனில் அஞ்சு பர்சன்ட் தான் பேட்ரி பாக்கி இருந்துச்சு ஸோ அந்த அளவுக்கு பேட்ரி லைஃப் நல்லா ஆப்டிமைஸ் பண்ண மாதிரி தெரியல ப்ளஸ் இங்கே சார்ஜிங்னு வரையிலையும் பத்து வா சார்ஜர் பாக்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அதோட ஃபாஸ்ட்டான சார்ஜிங் எதுக்கும் இங்கே சப்போர்ட் இல்லை பேட்ரி லைஃபும் சரி ஸ்பெக்ஸும் சரி கொஞ்சம் நெகட்டிவ் மாதிரி தான் தெரியுது <laughs> ரெட்மி <laughs> <laughs> இல்லை ரியல்மி ஃபைவ் ப்ரோ இல்லைனா சாம்சங்கோட கேலக்ஸி எம் தேர்ட்டி எஸ் இது எல்லாமே இன்னும் பெட்டரான வேல்யூ ஆஃபர் பண்ணுது இந்த செக்மெண்ட்டில் எதுவுமே இதில் வந்து தப்பாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி இல்லை பட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஸ்டார்ட்டில் காம்படிஷன் பிரான்ஸ் கிட்டேருந்து வர ஃபோன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இதோட அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வேல்யூ அந்தளவுக்கு இல்லை அந்தளவுக்கு நல்ல வேல்யூ ஃபோன் மாதிரி தெரியல ஸோ அதுதான் என்னோட கருத்து ஆனர் நைன் எக்ஸ் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த செக்மெண்ட்டில் ஒரு ஃபோன் வாங்கணும்னா இதை சூஸ் பண்ணுவீங்களா இல்லை வேறு எதையாவது சூஸ் பண்ணுவீங்களா உங்கள் கருத்தை கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவுக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி கீழே உள்ள தம்ஸ